哥，是不是要说丽妃的事？啊？太晚了，林春已经跟我说了。恭喜你啊，大哥，以柔姐人那么好，你可别欺负她，我会生气的。小天，我知道你心里很难受，你不必强颜欢笑的。我没有。哦，对了，以后我要怎么叫以柔姐呢？嗯，我叫她叫大嫂，还是贵妃？昨天的事情是因为，因为我喝多了。大哥，你不用跟我解释的。我是要你知道，我真的不喜欢她。大哥。以柔姐，她可以帮你分劳解忧，而且她又那么聪明，可以帮你出谋划策，你会喜欢她的。小天，我喜欢的人是你。对不起，我本来打算让朝廷稳定了，我就娶你为妃，可没想到会发生这样的事情。大哥。你不是已经有了以柔姐了吗？那就应该对她一心一意。小天，你不要说了，我已经决定了，我要再立一个妃子，那就是你。何必呢？我们只能做兄妹。娘，我回来了。宁香二哥，我回来了。别找了，他们已经走了。嗯，走了。小三说他不想连累我们和张玉妹，吵着要走。二哥现在重伤在身，你就这样让他走了？哎呀，你别急，你听我。现在全城都在通缉二哥，你这样让他走，不是害死他吗？哎呀，我知道他。我们之前被通缉，二哥奋不顾身的帮忙，你这样做太不讲道义了。娘，你怎？你还让不让老娘说话呀？我是想告诉你，他们没走，我把他们带到安全的地方去了。那带到哪儿去了？咱们家以前的老房子。娘，二哥现在受了伤，那里环境那么差，怎么住啊？你也不好好想想，你跟小三关系这么好，他们不得怀疑他来找你啊？啊，万一要找到家里头来，把他捉住不算，咱俩还得去作陪。哦，有道理啊。娘。那我现在就去看看二哥。嗯二哥，现在京城里到处都贴着你的画像，我看你以后别回京城了。我是不打算回京城了，不过还有件事要办。你呀，先把伤养好，然后有多远走多远，还办什么事儿啊？报仇啊！谁要杀我，我得找出来；砍我几刀，我得砍回来。能捡回这条小命，算是不错了。不要给我惹是生非。嗯、这怎么能叫惹是生非呢？啊，这叫讨回公道。二哥说的对，这个幕后黑手一定要找到，是不是？有仇不报非君子嘛。但是二哥，私底下寻他报仇
，解决不了根本问题。要报仇的话，必须用法律来解决。不是，你吃了大哥口水了啊？说话那么像他，我这有口水你吃不吃？那那那那那那，哎，别动手，有伤有伤啊！好了好了，你们呀就别闹了。你呀，先把伤养好再说吧。再说了，又不知道是谁伤你的，还报仇报仇呢？报棉被还差不多。嗯，小天，我的伤养好了，可能见你的机会就少了。你到时候会不会想我呀？看你这留恋的眼神，我就知道你肯定会想我。我还是挺有魅力的哈。我才不会想你呢。我刚才呢，只不过是在考虑怎么说才比较不会伤你的心。张玉妹，你呢？你会不会想我啊？会啊，会啊，会啊，会啊！为了无时不刻的能见到你，我决定回去叫我爹多贴一些黄板。嗯，好了，我要回宫了，你在这儿好好养伤吧。香宁，我二哥他要是不听你的话，你就把他绑起来好了。收到。你以为我是大福、啊，还给我绑个蝴蝶结？快一点儿，躺着好好休息啊！那绑棉被就能报仇吧你？奴才参见穆贵妃。皇上呢？皇上不在。去哪儿了？呃，奴才不知道，可能去医护站找天姐了吧。宫中有上下高低之分，你叫何大人天姐有失体统，该当何罪啊？奴才一时疏忽，请贵妃恕罪。疏忽一次，没有人提醒。久而久之就会习惯成自然。那皇宫还有什么规矩了？奴才再也不敢了，奴才再也不敢了。这次就这么算了，如果再有下次，按规定处置。谢贵妃娘娘，谢贵妃再也不敢了。谢贵妃娘娘，谢贵妃娘娘，奴才再也不敢了。参见莫贵妃。莫大人好，呃呃呃，叩见莫贵妃。何大人呢？师傅他不在医护站
小三的伤势稳定了没有？嗯，还算不错，伤口缝合以后恢复的很好。哦，香凝呢？还跟二哥在一起，明天先回家了。啊，你确定那探子所说的都是真的吗？看他吓成那个样子，应该不会说谎。那三个刺客都被杀了吗？当然没有了。只是被我们打了一顿，打昏过去了。哎，我竟然不知道，小三充军之后发生那么多事。他们既然想方设法想要杀二哥，当然要瞒着你了。其实街上到处都贴满了通缉二哥的告示，只有你不知道。哎，我以为朝廷从那以后改善了，没想到还是一样。他们作恶也不是一天两天了，哪那么容易改啊？当初你为什么不跟我说呢？是太后要搬二哥的，我是怕你为难。那为什么现在又跟我说了呢？探子供出来的是刑部尚书，你底下的人瞒着你下黑手，我觉得应该有必要让你知道。那现在那个探子人在哪里？参见马大人，交代你的事情办妥了吗？办妥了。张哲三杀了吗？回大人，杀了。那何天心呢？也解决了。好，那你下去吧，没事了。你没事儿，我有事儿。皇上，马大人，朝廷委你以重任，你究竟在做什么？这这这这这这这，其中有误会呀、啊！误会？什么误会啊？刚刚你不是已经招了？你要杀我们吗？他是朝廷钦犯，我派人逮捕他。至于你，你窝藏钦犯，都都都都同样有罪。这逮捕是要亮公文的，你半夜摸黑进屋子，那就叫刺客。对付你这种木无法纪之人，不能用寻常手段。你也知道王法，我二哥他乖乖的跟着你们去充军，你们半路上突然亮刀子要杀他，是你们犯规在先呢。是张哲三拒捕。我怎么越听越糊涂啊？我戴着手铐，戴着铁链，坐在你们囚车里，你们已经把我抓着了，我拒什么捕？皇上，侵犯就在眼前，我这就派人抓他。慢着。朕有事情要问你，皇上，臣一向是奉公守法，对皇上可是忠心耿耿啊。昨天晚上去杀张哲三的人，是不是你派人？瞪什么瞪啊？啊，腰牌都在这儿呢。那是，我派他们逮捕侵犯。可是他们的武器似乎很特别，比较像暗杀集团呢。那是他的特制的武器，专门对付高手的。所以是仅此一家，别无分号了。是。这几个月前，黄铜县令跟梁官被谋害，小天在场也被捅了一刀。这件事情你知道吗？是，臣知道，可详情不清楚啊。所以你不知道，用来杀县令跟梁官的，也是这种特制的武器吧？啊、是，皇上，这其中一定有误会。这武器都一模一样了，有什么误会啊？啊！你快说，你们刑部到底有什么阴谋？怎么这样胡乱杀人呢？皇上，皇上，你可千万别听他们两个胡说，臣是无辜的。武器是相同的，你有什么证据证明你是无辜的？微臣，微臣，没有证据。所以没有证据，那就证明这些都是你策划的。不，微臣是，是受人指使的。
十三。嗯，来，嗯，哎，不要杀我，马大人，马大人救我呀！不要杀我，马大人，马大人。哎，说了，皇上，如果微臣说出来，你可千万要保护微臣的安全呐、啊。说吧。呃，这母母后的指使是。是赵太师，你有证据吗？证据没有。赵太师每次都是口头吩咐，绝不给任何人留下证据。没有证据，凭什么说是赵太师叫你这么做的？臣发誓，拿我全家的性命和我的官衔发誓，我我绝没有骗人。说你还真不是个东西啊，自己有罪还拖家人下水。马大人，你身为刑部尚书，你应该知道起军的下场。绝对没有诬陷赵太师，如果诬陷我，我我不得好死。这件事情，朕会查清楚。在查清楚之前，这件事不准对外宣扬。臣绝不敢跟任何人说。怎么样？怎么样？招了吗？招了吗？刑部尚书说什么？呃，笑什么呀？说呀你，你都急死我了。说什么了？那个，哼，晚点说。我有点饿，有没有什么吃的呀？啊？喂，张哲三，你什么态度啊？我是在关心你，不理不睬的。不是，我什么态度了？有点饿吗？晚点说呗。你就是不想说是不是？我还不想听呢。喂喂喂，不是你，你干嘛反应那么大呀？啊！我反应很大吗？很大吗？这还不大？为了你，我抢家，我抢药铺，我什么坏事、丑事我都干了，我连命都可以不要。你呢？对我什么态度啊？好啊，现在热脸贴冷屁股，我干嘛还留着？我走。不是。你这脸还没往屁股上贴呢！你你说什么呢？对对对对对对，刑部尚书招了。可是不想说就别说。你你你回来，来来回回的你累不累呀、啊、你？他说了，是你爹赵普松指使他的。我这个事情啊，最后还没有定下来，说不定是他狗急跳墙拉你爹下水呢。不可能，我爹那么照顾他，他凭什么诬陷我爹呀、啊？这我哪知道啊？他是那么说的，我就这么转述呗。那皇上怎么说？他相信那个刑部尚书说的吗<咳>？皇上也怀疑是我爹？这也不是怀疑，这只是合理推断，毕竟你爹也有前科嘛。你说什么？我也不是这个意思。我大哥常说，这个作案啊，要有动机，要有嫌疑，还得有证据。反正现在只是初步这么认定。嗯，认定什么？认定是我爹派人杀那个县令，杀梁官，派人杀小天，现在来刺杀你吗？喂喂喂喂，你去哪儿啊你？我找我爹问个清楚。你不能去，那不打草惊蛇吗？打草惊蛇？你什么意思啊？你是说我回去跟我爹通风报信吗？张哲三，你到现在还不信任我是吗？你放心，我不会去打草惊蛇，更加不会通风报信的。我就是找我爹问个清楚，问个明白。还有。在我没问清楚之前，请你不要侮辱我爹。张云妹，哎呀，张云妹，张云妹，我又不是大街上算卦的，我肯定唠不出那么多你爱听的嗑啊
，小姐，哎，小姐，这么久没见到太师了，要不要先去请个安？你给我下去！老爷，小姐，是我不对。站住！我爹在哪儿？我要去跟他老人家请安。小姐，不要去啊！小姐。张云妹，你干嘛跟踪我呀？哎，你看看你，气得都快冒烟了，不是怕你出事儿吗？那你还不让开？我要去问问我爹，他到底有没有杀人？得得得得得得，你别问了，你有什么好问的啊？两条人命，加上你跟小天的伤，这叫没什么吗？不是，就算你爹承认是他干的，那又怎么样？你以后怎么面对他？我不相信，我爹不可能杀人。现在，咱先甭管是不是你爹干的，你要现在去问他，那不就等于跟他说你这两天都是跟我混在一块儿吗？你怎么跟他交代啊？算了，别问了，反正呢，我马上就走了啊。哎，你上哪儿去啊？哪儿有路我上哪儿去啊？你要离开皇宫？那你什么时候回来啊？我想回来就回来，不想回来就不回来呗。为什么呀？这个皇宫啊，它就不适合我。我呢，还是回我的江湖晃荡，喝点小酒，挺自在的啊。我不准。你还没教我功夫呢，不是，功什么夫啊？啊，就您长得这么彪悍，帽子这么有型，谁敢欺负你啊？啊，讨厌！得得得得得得得得，好，过来过来过来坐啊，坐好。我啊，答应教你功夫，不过呢，你得先把眼睛闭上。闭眼？听话，闭上，快。哦，好。哎，我教你功夫，你得好好学，啊。还有啊，下次练功的时候啊，你可别戴你这帽子，太有气质了，啊。嗯，那你要好好教我呀。你放心，我们走江湖的，最重要的就是两个字，诚信。嗯。哎，没教你睁眼，千万别睁啊。空了回来看你，别想我啊！张哲三，你给我回来！来人呐！小三，案子很快就有进展了，你不再等一等吗？不等了，等什么等啊？我还有大好青春在，整天窝在破屋里，多没意思呀！要是你不喜欢那里，让大哥帮你换个地方呗。这不是地方的问题，是心情的问题。你想回宫的话，我们再给你想办法嘛。好男人志在四方，我从小就逍遥惯了，让我整天憋在宫里头，我待不住啊。小三，你想清楚了吗？我想得很清楚，比我姓什么叫什么想的都清楚。说走就走，我们怎么办？你有大哥，大哥有你啊。
别跟个小女孩一样哭哭啼啼的，这是好事儿，这是去享福的。这算享什么福、啊？没义气！你别说坏话，我耳朵会痒啊。那以后我们去哪找你？不用找了，你呀、啊，还是好好照顾小天吧。还有。照顾好大福啊，保重。二哥，张志三，禀皇上，小喜求见，奴才小喜叩见皇上。什么事啊？皇上，翰林大学士已经拟好了明天您选妃的诏书，请皇上过目。不看。你下去吧。嗯、呃，可是，李公公说太后对选妃之事非常重视，一定要让皇上确证诏书无误。只不过是丽妃，有什么好看的？他们爱怎么写就写吧。呃，这。朕说下去。嗯、呃，是。奉天承运，皇帝诏曰：秀才莫笑天长女莫以柔，书香之门清白流庆，勤见息，每垂赏叹，视同正君，立为贵妃。亲子，贵妃娘娘，您接旨吧。谢皇上。娘娘，楚秀阁好漂亮啊，是吗？嗯，娘娘以前住的地方啊，又窄又小，根本配不上娘娘。现在这儿大多了，宽敞多了。小家子气，才换了大一点的地方，就大惊小怪的。是翠环不懂事，娘娘以后是要入坤宁宫、慈宁宫的，翠环要先有心理准备。你又知道了，翠环当然知道了。参见皇后娘娘，平身吧。谢皇后娘娘。叩见皇上，免礼。啊，何太医呢？啊
我师傅他回家去了，皇上有什么事儿就告诉我吧，我稍后会转告师傅的。不用了。嗯嗯、哎呀，别杵了，再杵啊，倒啊的，这药钵就被你捣碎了。这是什么？最上面的那个是巷口卖面老板的儿子。呃，人老实忠厚，就是矮了点儿。呃，下边那个呢，是悦来客栈老板的外甥，又高又聪明，就是头发少了点儿。反正你也不经常回来，娘呢就帮你物色了几个，你看看你有时间去见见。看有没有你喜欢的，啊？现在适合讲这个吗？哎呀，有什么不合适的？我女儿好不容易穿回女装，哎，现在街头巷尾啊，都在谈论我有一个漂亮的女儿，我当然是要趁着新鲜劲儿把你推销出去啊！把我当猪肉卖哦？哎呀，不是猪肉，是猪肉西施。那我跟娘年轻的时候长得像不像啊？呃，是这样啊。想当初啊，啊，娘，我可是这镇上的一枝花啊。那追求者是从村头排到村尾，知道吗？过来，嗯，嗯，嗯，嗯，要跟我比是吧？哎。你还得加把劲儿啊啊！看看我这小蛮腰，啊贵妃在储秀阁等了您一晚上呢睡了。
，观音娘娘，保佑我们朱家得一龙子，一续香火。哀家愿意如苏数月，以报观音娘娘的神恩啊。宝钏，在。我们当初就是在这儿祭拜求子的。记得，当时你不很快就怀上皇上，当上皇后了吗？要不是观音娘娘赐子，宫中嫔妃如云，哀家早就被打入冷宫了，不知道过的是什么日子了。太后，您是有福报的人呐。要不然观世音也不会赐子给您呢，您说是吧？时间过得真快啊，一晃就二十几年了。皇上也长大成人了，嗯，我们现在就等着以柔怀上龙子，这样我对列祖列宗也就有交代了。对对对对，是是是。你你你你很快就可以抱上龙孙的，好好享受天伦之乐呀！是啊。哎呦，哎，怎么了，太后？哎呦，呦，太后，太后，太后，哎呦，这是，这是，慢慢的，慢慢的，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，太后，你没事吧？啊，没事，没事，就是疼。吓死奴才了，没事就好。怎么了？太后，太后，你怎么了？我不舒服，快穿着衣。哎，是是，穿大衣呀。哎呀，无关一身轻啊。嗯，我张哲三又要回我的江湖了。这江湖啊。不比谁混得早，比谁混得好，是不是？这这这这这这这这这这这这，这不是太后的侍卫吗？这么急出什么事儿了？你们还闲着这干什么？还不赶快给太后端水去，拿几块毛巾，滚！哎呦喂，怎么样啊？啊，我这是啊，怎么了？哎呀，太后没事的，观世音菩萨这不在保佑您的吗？我我回不回不了宫啊？哎呦，您别说这种不吉利的话，没事的，您安安稳稳的休息啊。公公公公公公公，公公，太医还没到啊。公公，父亲没人住，找不到大夫、啊。真有意思了，咱家去找。是。嗯、被蜘蛛咬了一口，怎么这么严重啊？快找太医家。
开门，开门，开门！干什么？快快快，来人帮忙！快快，太后，你你你，太后，这太后怎么了？蜘蛛咬了，中毒了！哦，快快快，大家快抬过来！哎，来了来了，快！小心点，小心点，哎，稳一点，稳一点，好，好，好，好，好，好，好，小心啊，小心。太后是被什么样的蜘蛛咬到的？我也不知道。哎，你受伤了，赶紧进去，我帮你看看。没事，先救太后，快去。哎，好，快快。站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！